Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ЮТОН ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальбин, а вместе со мной в нашей телевизионной студии, как всегда, замечательные гости, политолог Александр Цинкер и журналист Маргорин. Добрый день, друзья! Девятнадцатый год приближается к своему завершению, и у меня, ну, в принципе, сейчас... Во многих эфирах просят подвести те или иные итоги, рейтинги назвать. Я не буду оригинальным и тоже обращаюсь к вам. Прежде всего, Саша, начну с тебя, политологу. Какие, ну скажем так, три события наиболее яркие во внутри политической жизни нашей страны? По твоему мнению. Нашей страны? Мы... Я так уже как ты начал говорить, я уже... Наш... Мирово... Для мирово... Начала... Мирово... В мировом масштабе Мираш... мы еще поговорим. По... Ну, смотри, выборы – это как бы святое. Это рутина. Святое – это рутина. Судебные дела против премьер-министра – это, в общем-то, я не знаю, тоже рутина, наверное, но, к сожалению, весь год мы только об этом говорим. Третье, третье ты знаешь, вот последние новости – о том, что опытные сотрудники Министерства внутренних дел вдруг mm -hmm. насчитали, что в волне новых репатриантов за последние годы 86% процентов, или, ну, 86, 86 не евреи. А марсиане. А марсиане, да. Это, конечно, такой был неожиданно. Я думал, какие-то другие вещи выделить, но это для меня был вот такой... Ну, всплеск эмоций, и на следующий день он пошел в обратном направлении, когда Саш, сказали, я... человек ошибся. Извини, я тебя, я тебя перебью как раз вот по поводу эмоций, а вот то, что мы идем на третий выбор, у тебя меньше эмоций по этому поводу? Понимаешь, они были растянуты у меня на всем протяжении года. года. И поэтому, если собрать суммарно, наверное, больше. Потому что, когда все же не договорились, и когда все же пришли к выводу, что 2 марта будут выборы, первая эмоция была, ну, здесь экран, могут быть дети, в общем, будем говорить так, к черту всех, и вообще я никуда не пойду. И пропадин не против, и даже я предложил законопроект, что надо делать так, если руководители фракции да, или партии угу. вот не могут сделать вот какие-то такие так, комбинации, чтобы есть коалиция и начать работать, то на третьи выборы они должны уйти, они не допускаются к выборам. Это антиконституционно, это не, меня, я думаю, никакой богат не пропустит это. Но как-то надо наказывать политиков, если они не раз, не два, не три, не дай бог, если 2 марта мы тоже не ну, получим говорят, количество. про четвертый раз уже. Вот, э, то что и реакция была не идти, но потом ты понимаешь, что надо идти, что какие-то будут так реагировать, а есть, которые ровным строем пойдут и проголосуют, но то, что реакция более конструктивная, это надо менять или политическую систему в Израиле, или систему выборов, но чтобы так... А может просто конституцию принять? Э, ну, конституция у нас, по большому счету, почти что есть. Из 12 основных свод, законов, свод основных которые закон, должны быть... Которые можно добавлять, есть. можно убавлять и так далее. Саш, я один нюанс я скажу. Я был в Париже у президента Конституционного Совета Франции. Очень mm -hmm. такой пожилой дядечка меня принимал, который еще с Деголем делал Конституцию Пятой Республики. Кстати, там лежали две Конституции, и рядом французская, и рядом польская. Кстати, они делали на... Французская сделана на базе польской. И он сказал, ой, у меня, говорит, недавно приезжала ну, делегация... на базе французской, нет, 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 на базе польской. Лезу? Да, да, я не... не я... Mm. Как раз именно весь прикол mm. в этом. И недавно была делегация из Израиля, группа религиозных депутатов приезжали, тоже интересовались Конституцией. А я им сказал, говорит, ребята, вам нужно, в общем-то, определить две вещи только. Это, во-первых, решить, на какую территорию будет распространяться эта Конституция. Mm -hmm. 
И, естественно, отделить государство от религии. Но эти вопросы, как это было в 2000 году, в 2019, они ничего не поменялись. Mm -hmm. Так что Конституцию, я думаю, мы еще долго будем выяснять. Поэтому... Он еще Бангурион в 48 году обещал. Да, поэтому вот это те неприятные вещи, которые, к сожалению, растят он на целый год. И когда вот я вначале тебе сказал... А если о мировых событиях, Мы еще так, нет, нет, так вот это как раз и ситуация в Израиле, это одно из трех, если ты меня потом спросишь. Да. Вот как раз это вот эта ситуация Хорошо. такого цуцванга в Израиле. Прошу, Марик, твой рейтинг? В смысле событий? Событий внутриполитических. Да. Внутриполитических событий. Ну, э, у меня не очень хорошо с цифрами. Но, по-моему, именно в эти дни мы отмечаем перв первую годовщину э, существования без правительства. О. И ничего, живем же. В общем вопрос, вот, мы живем, вопрос как? Э, это второй вопрос. Можем и привыкнуть как-то, ну нет. Ну, Марик, ну какое-то есть ну, правительство, ну, переходное. Ну, Хоть, но оно же есть. существует. Назовите его Синедрионом, ну не важно. Они есть, все сидят, как... получают зарплату. Да, да, и хорошо. Будь что они только повышают, не хватает полномочий на то, чтобы повысить зарплату себе да. у власти. Да. Ну, да. А на то, чтобы провести какие-то проекты, которые нужны обществу, им полномочий не хватает. Слава Богу, что у них такие есть для себя. Это первое событие. Второе событие, это то, что от одних выборов до других, от выборов до выборов, сколько у нас там прошло, полгода там, от первых до вторых, угу. которые... Ну, помню, апрель, да? сентябрь, ну, да, да, да. ну, месяц, да. Партия НДИ повысила почти вдвое количество мандатов. Такое ощущение, что пришел какой-то другой народ, другой избиратель совершенно. А третье, это то, что я вот в Израиле 27, по-моему, лет, или уже 28. Нет, нет, ты что-то начинал да. много. Да, да, много, да. Я не помню правительства, в котором было бы сразу столько уголовных дел. Всякое бывало, но столько, это уже, по-моему, это треть правительства, треть министров, ну и плюс еще представители. Марик, ну ты, вот, ты немножко утрируй, какая ну, треть? Ну шесть человек. А вот сколько у нас? Шесть, шесть человек, но министров у нас, слава богу, почти больше двадцати. А, ну, ну, все равно, ну, знаешь, ну, знаешь ну, есть ну, страны, ну, где ну, не... Знаешь, бывало. бывает правительство, что вообще Нам нет уголовников. Когда-то да, обещали, это, что будет 18, поэтому я исхожу из идеала. Ну, 18, Марик, это... А, да, это, 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 это было. Не важно. Это было. Окей, То, тоже в чьих-то чьих предвыборных ну, обещаниях. У меня с цифрами плохо. Раз, два, три, много. Все, что а, больше это трех, плем... уже много. Племена ацтеков это а? было. Но ну, у них да, было пять, а потом много. Да, да, уже много. То есть, ну, э, Марик, друзья, если интерпретирую твою третий, 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 третий пункт, да, заседание правительства либо в тюрьме, либо э, мы по индексу коррупции выходим на передовые позиции, догоняем Россию с Украиной. Ну, да, да, верно. И вот я думаю, что на будущий год, когда мы будем отмечать три события, мы начнем с того, что мы превзошли по рейтингу, э, так сказать, более, так сказать, э, таких ответственных товарищей, у которых есть больше опыт в этом okay. вопросе. Э, ладно, свои три события я называть не буду, поэтому э, сразу обращусь, обращу наш взор на мировые события. Саш, три мировых события 2019 года. Вот как ни странно, но то, что творится в вот, э, политкухне Израиля, я бываю в разных странах, и первое, что меня спрашивают, так что у вас там творится? Вот mm. действительно это для многих интересно. Вот ситуация, они не могут понять. Это первое. И еще два, которые я для себя как бы так считаю. Это Brexit, mm -hmm. который тоже затянулся. Brexit уже. и победа Джонсона. Вместе. Не, нет, нет, комплекс. комплекс. Вообще, там, понимаешь, это тоже растянутый во времени, mm -hmm. да? Это действительно за этим интересно следить. Почему? Потому что это не просто, даже если ему, по, по, у него получится, угу. тем более сейчас большинство, и все нормально, он начнет выходить. Это же не конец. 
там еще Шотландия, которая да, не собирается выходить, то есть Великобритания, что останется, там поэтому, Северная Ирландия поэтому как комплекс проблем, это действительно очень такой процесс, интересный за ним наблюдать, и то, что бывает не каждый раз, по-моему, третий случай в Соединенных Штатах, это импичмент действующему президенту. Ну, я бы сказал, импичмент э лайт. Да. В любом случае. Ну да, я надеюсь, что на, на, он, Трамп очень хочет быстренько, чтобы это рассмотрели в Сенате, чтобы завалили mm -hmm. этот вопрос и работать. Но я опять же хочу немножко растянуть да. и не на год, а на все три. Так получилось, что на следующий день после объявления результата выборов в Соединенных Штатах, Такое ощущение, что демократы не поняли, что выборы закончили, угу. и вот с того дня до, сего, до сегодняшнего дня они продолжают борьбу с уже действующим президентом, и я все время удивляюсь, как он вообще умудряется, в общем-то, руководить страной, делать, выписывать, приказы какие-то давать, в Твиттере об этом все писать, когда надо параллельно с этим, надо ищи, вести борьбу за выживание. Это, на моей памяти, первый раз проигравшая партия в Соединенных Штатах продолжает борьбу, причем с тем же остервенением, которое идет ну, ну, как предвыборную в любом, кампанию. В любом случае, может быть, я буду не совсем в какой-то степени политкорректен, но, наверное, предел прочности системы управления Соединенными Штатами настолько высок, что после 8 лет Обамы и вот этой вот борьбы демократов с Трампами, с Трампом страна все равно существует и продвигается вперед. Наверное, это стоит отметить. Ну, да, в общем, по крайней мере, вот Англия со своими делами, Соединенные Штаты со своими, и Израиль э, со своими делами, вот я бы взял бы вот эти угу. три таких кита, которые в этом Окей. году, мне, Валь, по крайней мере, очень интересно Может быть, было. ты будешь ближе к нашей исторической родине в своих оценках? Ну, не знаю. Ну, президент Украины новый. Да, 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 да. Вот я как раз, да, вот ты у меня снял с языка. Да, исторический род имеет в виду в целом пространство Советский Союз. да, Советского Союза. Или там, Российской как империи. Как да. поет Газманов. Да, пространство. Значит, я, нет, я бы все-таки начал не оттуда. Я бы начал все-таки с разрыва соглашения с Ираном, ядерного соглашения с Ираном. Угу. На мой взгляд, оно просто принципиально поменяло не только так сказать, настоящий момент, но и будущий, потому что оно поставило вопрос о распространении ядерного оружия, э, так сказать, широкого распространения, я бы сказал. Вот, это первое. Второе, это начало предвыборного года президента Трампа, из которого, на мой взгляд, вытекает все. И это, и это, и импичмент, и, и вообще... Вообще мир стал смотреть на происходящее с точки зрения э, начала предвыборного года. Все как бы вот под эту тему как бы предполагается. И третье, это, конечно, ты буквально снял у меня с языка, это выборы нового президента Украины. Я бы даже сказал, не сам факт, а вот, ну, выборы и выборы. Э, хотя не для всех стран, так сказать, привычно. А, вот, а то, что, ну, во-первых, такой рейтинг невероятный и, и его самого, и что еще более интересно, парламент, который был тут же избран, тоже был ему, так сказать, предан такой вот авторитет его партии, что невероятно. Ну и сама ты фигура... Мать, ты этого... считаешь, авторитет это то самое слово, которое имеет смысл здесь употребить? Авторитет, чей авторитет? Людей, которые ни одного дня... Э, авторитет, извини, э, свадебного фотографа, который стал депутатом? Да, может быть, вполне возможно, что этот авторитет себя не оправдает. Но то, что в народе он как бы в этот момент проявился, это естественно, люди шли, бросали бюллетени. Там же не диктатура mm -hmm. все-таки, можно разные претензии курить, прийти, но там диктатура. Значит, в этот момент эти люди, у этого избирателя были, как говорится, авторитеты, ну а как еще, он выбрал этого из ряда других, их было много. Значит, вот. Ну и то, что вообще это молодой человек, человек, так сказать, артистического, так сказать, склада, ну и, наконец, то, что это еврей. 
угу. на Украине. Это все это производит впечатление. Может, это может кому-то нравится, кому-то не нравится. Но это не может не производить впечатление. Вот такие примеры. Угу. Саш, можно будет да, да, по конечно. поводу третьего пункта? Да. Просто так получилось, он что... Же да, он же пятый. И не только по поводу пятого пункта. Я был на всех Но трех... Все Я был на всех трех выборах, да? На Украине. Два президентских, потом парламентских. Угу. Значит... Наверное, это естественно было, что там было несколько штабов, которые совершенно вместе не коррелируют. Ну, один штаб, например, пророссийский, второй проамериканский, и все работали, грубо за, говоря... За жизнь, по э, не, 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 Нет, все не работали на Зеленского. То есть идея была такая, убрать Порошенко. То есть... Э, за Зеленского работала треть. Вот треть это действительно его. А две другие трети это с одной стороны прозападная одна треть, которая хотела убрать Порошенко, то что по разным причинам он не подходил. Mm -hmm. И еще одна треть это, ну, если так можно говорить, пророссийское звено, просто конкретные люди, которые в свое время работали с... Сенуковичем и так далее, так далее, которые тоже хотели убрать Порошенко, потому что они думали, будет изменение, и которые позволили что-то спустить. Даже та же Юлия Тимошенко, которая тоже поддерживала Зеленского, когда она, она, mm -hmm. она ошиблась, она могла пройти бы во второй тур, но не получилось. Даже во втором туре она поддерживала Зеленского, надеясь, что когда он станет президент, она получит премьер-министра и так далее, и так далее. Поэтому там, чтобы так уж голосовали за него, это спорно. Голосовали в основном против. против. И сегодня, более того, надо обратить внимание, что вот вся система и проведение предвыборной кампании, она была очень хорошо организована с точки зрения 21 века. Это контент, mm -hmm. этот фильм, который был снят mm -hmm. заранее, и там многие, как говорится, голосовали не за Зеленского, а за героя mm -hmm. э, mm -hmm. да, mm -hmm. этого фильма. Тогда. Поэтому еще один вопрос по поводу пятого пункта. Меньше всего в Украине в то время... Говорили о национальности Зеленского. Более того, в одном из штабов, куда я, как наблюдатель, там шел и прошел э, через определенную охрану, и посмотрев, кто эти люди, я немножко удивился. Это те так называемые нацики, которые выступают вот за совершенно с другими позициями и так далее, и так далее. Белецкого команда, по-моему. Да, да, я знаю. Есть такая. Да, но я не хочу сказать, что это прямо он взял и привел, но примерно такого типа. Но это Белецкий, это же это вак. То есть, понимаете, что я хочу сказать? Там это очень сложная вещь была. И в данном случае Зеленский это как без обид, как он прекрасный актер. Да, я его ну, люблю, да, пофиг, КВНчик и так далее, да, так далее. Да. Ну, веселый, хороший, я смотрел фильмы, Бизнесмен смеялся, неплохой. смеялся. Бизнесмен да. неплохой, но он, он играет какую-то роль. Вот у меня да. такое ощущение. Да, прошу прощения, да, раз уж да. в диалоге, я буквально был секунд. Так это же прекрасно, что когда на выборы идет наш соплемение, никто не думает о том, что он еврей, а исходит из его каких деловых качеств политических. Но я боюсь, что потом это все-таки вспомнят. В конечном ну, итоге. Такое не забывается. А, а, да, такое точно не забывается. Напомнят, напомнят. Ну, а, спасибо, друзья. Я еще хотел спросить вас о главном разочаровании прошедшего года, но не буду, уже нет времени. В принципе, из того, о чем вы говорили, можно сделать тоже вывод, и что было главным разочарованием. Это, конечно же, Израиль и его система, так называемое правление. Да. Спасибо, спасибо, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч. С Новым спасибо. годом.